ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂണിറ്റിൽ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ക്യൂബ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് കോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കാറൊക്കെ അതിൽ മൂവ്മെൻ്റ് എടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ ആൾറെഡി കോഡ് ചെയ്ത് സംഭവമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് സാധാ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം എ എക്കുമ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് പോകണം ഡി എക്കുമ്പോൾ വേണ്ടി പോകണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്ട്സിൽ ക്യൂബ് സ്ഫിയർ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുകിൽ ടെറൈൻ എന്നുള്ളൊരു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് വലിയതുണ്ടാവും നല്ല വലിപ്പുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ രീതിയിൽ എത്ര സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ ക്യൂബ് എടുക്കാം ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വെക്കാൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇ നിൽക്കിയാൽ അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുക ആറ് നിൽക്കുക നമ്മൾ സൈസ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് വലുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് സൈസ് കൂടുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈസ് മാത്രം കൂടി ഏകദേശം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ സൈസ് വലുതാക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വൃത്തി ചെറുതായിട്ട് കുറക്കാം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റിൽ നമുക്ക് നടത്താനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബ് എടുത്തതിന് ശേഷം ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്ട്സിൽ ക്യൂബ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് പൊന്തിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കളർ ഒരേ സൈമ കളർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കാം മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളർ ആദ്യം കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കളർ കൊടുക്കാം മിഷ്ടമുള്ള കളർ എടുത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാർട്ടിസ്മൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ കളറിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന് ഈ കളർ നല്ല കളർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളർ നേരെ തീക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ കളർ അവിടെ വന്നു നമ്മൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു കളർ കൊടുക്കണം അത് അടുത്ത ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക നമ്മൾ പ്ലെയർ ഞാൻ പ്ലെയർ എന്ന് തന്നെ എടുത്തു നമ്മൾ പ്ലെയർ പ്ലെയറിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കണം പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് എഫ് സിക്സ് എഫ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്രേ കളർ ഒരു ആ ഗ്രേ അല്ല ഈ ഒരു കളർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലോട്ട് വലിച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കളർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടൊരു ക്യൂബാണ് എഫ് അടിച്ചാൽ ഈ ക്യൂബാണിത് ഈ ക്യൂബ് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ റീനെയിം ചെയ്യാം റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് നോക്കാം ഗ്രൗണ്ട് ക്യൂബ് ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഇതിന് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം ഈ ക്യൂബിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് കോഡ് ചെയ്യണം കോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്യൂബ് എടുക്കുക ഈ ക്യൂബ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിൽ കാണിക്കും ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ട്രാൻ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ കാണിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഒറിജിൻ ഈ ഒറിജിൻ എന്താ പിടിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എത്ര ഇത് പോകുന്നത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു അൻപത് അൻപത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ റൊട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സീറോ തന്നെ കൊടുത്തു നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വൺ 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 യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിന് മൂവ്മെൻറ്റും
പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് വോയിഡ് അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടേരിക്കും ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും ഫോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കൊടുത്തോണ്ടേരിക്കും അതാണ് ഈ വോയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് വോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ സി ഷാർപ്പാണ് അത് അതാണ് ഇതിൽ എളുപ്പം ഏകദേശം സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ആ പോലെയുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി ഷാർപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാം നമ്മൾ എല്ലാ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ പ്രിൻ്റ് എഫ് നമ്മൾ സി സിയിലാണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്നെടുക്കും ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എന്നെടുക്കും പ്രിൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സംഭവം എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഹലോ വേൾഡ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ പഠിച്ചാലാണെങ്കിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹലോ വേൾഡ് എന്ന ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഗെയിമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുണ്ടോ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് യൂണിറ്റ് കാണിക്കുക നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം റെഡി ആകുമ്പോൾ ലോഡ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് യൂണിറ്റിയിലോട്ട് പോവാം യൂണിറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഈ ഒരു ഇൻ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസോളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഈ കൺസോളിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത കോഡിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കാണിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ ഗെയിം ഇനി പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുക അത് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്തു പക്ഷേ ഗെയിമിന് നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ ഒരൊറ്റ വട്ടം അത് ഒറ്റ വട്ടം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് ഒരു വട്ടം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ അപ്ഡേറ്റിലൊന്നും ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ചിട്ട് വേണം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ഡീബാഗിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഔട്ട് കോപ്പി അടിക്കുക ഇനി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം അറ്റാച്ച്ഡ് യൂണിറ്റ് അടിക്കുക അറ്റാച്ച്ഡ് യൂണിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് യൂണിറ്റിലോട്ട് പോവാ യൂണിറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് ക്ലിയർ അടിക്കുക പണ്ടത്താണ് അറ്റാച്ച്ഡ് യൂണിറ്റിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്ലേ അടിക്കാം പ്ലേ എടുത്തിട്ട് കൺസോൾ എടുത്ത് നോക്കുക കൺസോളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ആ ഗെയിം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ ഈ നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഹലോ വേൾഡ് അത്രയും ടൈംസ് പ്രിൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതാണ് സ്റ്റാർട്ടും അപ്ഡേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്റ്റോപ്പ് അടിക്കാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കിടക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബ് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സംഭവം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഡബ്ല്യു അമർത്തുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ ചെയ്തരുത് അപ്ഡേറ്റിൽ ചെയ്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ കം ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ല ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ സംഭവം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് അപ്ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അത് എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരും എന്നിട്ട് അതിൽ ടാബ് അടിച്ചാൽ അത് വരും എന്നിട്ട് ഡോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടാബ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കാണിക്കും എന്താണ് ഈ കോഴ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ വെക്ടർ ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെക്ടർ ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 
ഇതാണ് നമ്മളെ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഈ ആക്സിസിലായിരിക്കും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക ഈ ആക്സിസിൽ കണ്ട മൂവ് ചെയ്യണ്ട മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ ആയിരുന്നു തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്ത് ആ ഒരു ആക്സിസിൽ മൂവ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ഗെയിം സീനില് ക്യൂബ് ഇല്ല അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം എ എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് പോകണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ ക്യൂബ് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു എ എസ് ഡി ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോ കീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പോകണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള യൂണിറ്റിയിൽ യൂണിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് എടുക്കാം എഡിറ്റിൽ പ്രോജക്ട് സെക്ഷൻസിൽ ഇൻപുട്ട് എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഇൻപുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എ ഡി ഈ ഏതെങ്കിലും സ്വിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുക്കേണ്ടി ഇൻപുട്ടിൽ യൂണിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ അപ്പ് ആരോക്കിൻ്റെ ഡൗൺ അപ്പ് എസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കൊടുത്താൽ ആ അപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിൽക്കും എസ് കൊടുത്താൽ ഡൗണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയും ഡിയും മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ കോഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ആക്സിസ് ഗെറ്റ് ആക്സിസിൽ ഇൻവേർട്ടർ കോമിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ അത് അവിടെ എന്താ കൊടുത്ത് അതേപോലെ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ ഇൻറ്റു നമ്മളെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി ടൈം ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ടൈം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എ ഡി നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അറ്റാച്ച് ട്യൂണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എ നോക്കി നോക്കി എ നോക്കും ബിസ് എടുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി നോക്കും ബിസ് എടുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോഡിൽ പോയിട്ട് കോഡിൽ പോയിട്ട് ഈ ഈ ഡെൽറ്റ ടൈമിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഗെറ്റ് ആക്സിസ് ഒറിജോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ആ രീതിയിൽ അത് വരിക വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഫൈവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് ആയി മാറി ഇനി യൂണിറ്റി അടിച്ചിട്ട് ഇനി പ്ലേ നോക്കുക ഇപ്പോൾ അത് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സിസിൽ മാത്രമേ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു ആക്സിസിലും കൂടി ഇത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെഡ് ആക്സിസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സെഡ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇനി സെഡ് ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ ഈ സെയിം സാധനം നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ട നോക്കാം ഇത് കോപ്പി അടിക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ആക്സിസ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ എടുത്ത് നോക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് നോക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നല്ലേ ഇതിപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലാണ് ആക്സിസ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് അപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് എ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ആക്സിസിലാണ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഡിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഏകദേശം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മളപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കോമ സീറോ നമ്
ഫൈവ് ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു എയ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം എയ്റ്റ് ഓക്കെ അറ്റാച്ച് ട്യൂണിറ്റി ആ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മുമ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ലുക്കിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്യാമറ ഓക്കെ നമ്മൾ ക്യാമറേൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തു നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഗെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താ ഈ ക്യൂബ് എന്താ അടിയിലെ തട്ടാത്ത് എയറിലൂടെ ഇങ്ങനെ അടിക്കൊന്നും വീഴുന്നില്ലല്ലോ മുകളിൽ എയറിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആടെ അടിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫിസിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ഈ ഗെയിമിൽ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇതിന് ഗ്രാവിറ്റി എടുത്തില്ല അതിൽ മാസമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നല്ലത് അടിയിലോട്ട് വീയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് കോമ്പണൻസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ റിജിഡ് ബോഡി ആക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി നടിക്കാം റിജിഡ് ബോഡി നടിച്ചിട്ട് റിജിഡ് ബോഡി അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിന് ഇപ്പോൾ റിജിഡ് ബോഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് അഗ്യൂസ് ഗ്രാവിറ്റി ഇനി ഗ്രാവിറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി കൊടുക്കുക എയറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഒഴിവാക്കുക യൂസ് ഗ്രാവിറ്റി നോക്കാതെ അടിയിലോട്ട് ഗ്രാവിറ്റി വരും എന്നിട്ട് ഇതിന് മാസ് മാസ് എത്ര വെച്ചാൽ ത്രീയോ എത്ര വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് പ്ലേ നോക്കും ഇപ്പോൾ അത് അടിയിലോട്ട് പോകണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അത് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ചെറിയൊരു സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്യൂബ് എങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കുള്ള തുടർന്നുള്ള ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ